करते हुए योग आसन प्राणायाम आदि करते हैं तब इसका पूरा लाभ होता है तो मैं आपको आपकी जिंदगी के लिए छोटे छोटे कुछ चार नियम बताना चाहता हूं और ये चार नियम का पालन आप सब करिए मैं आपको विनम्रता पूर्वक लेकिन विश्वास से कहता हूं कि ये चार नियम का जो भी पालन करेगा जिंदगी में बीमारी और रोग उसको कभी आएंगे नहीं परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी खुद 40-45 साल से इन चार नियमों का पालन करते हैं आप भी अगर ये पालन करेंगे तो बहुत अच्छा होगा मैं भी करता हूं मेरे जीवन मैं पिछले पंद्रह वर्षों से योग प्राणायाम करता हूं उसके साथ कुछ नियम मैंने बनाए हैं वो नियम का पालन करता हूं और वही नियम आपको बताना चाहता हूं स्वामी जी पालन करते हैं मैं करता हूं हमारे लाखों योग शिक्षक करते हैं और इन नियमों का पालन करने से हमको इतना लाभ हुआ है कि कभी बीमारी आती नहीं पंद्रह साल से मैंने हर बार मेरा बीपी चेक किया नॉर्मल है शुगर नॉर्मल है ट्राइग्लिसराइड नॉर्मल है कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल है पिछले पंद्रह साल में कभी सर्दी जुकाम भी नहीं हुआ गला भी नहीं बैठा कभी हॉस्पिटल नहीं देखा कभी डॉक्टर के पास नहीं गए क्योंकि जरूरत नहीं पड़ी और वो जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि हम निरोगी हैं स्वस्थ हैं ये निरोगी और स्वस्थ होने के लिए आयुर्वेद की एक छोटी सी जानकारी आपसे मैं शेयर करना चाहता हूं आयुर्वेद में ये कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को निरोगी होना है रोगमुक्त होना है तो अपने जीवन में तीन बातों का ध्यान रखे अपना वात पित्त और कफ तीनों का संतुलन रखे वो तीन तरह के दोष हैं हमारे शरीर में वात पित्त कफ आपने सुना होगा ये त्रिदोष आधारित शरीर है जब वात बहुत बिगड़ जाता है तो 80 से ज्यादा रोग आते जब पित्त बहुत बिगड़ जाता है तो लगभग 46 से 50 रोग आते और जब कफ बिगड़ जाता है तो 28 रोग आते हैं और वात पित्त कफ तीनों बिगड़ जाए तो 148 रोग आते सर्दी खांसी जुकाम से लेकर और कैंसर तक जो आखिरी रोग माना जाता है यह सब वात पित्त कफ के बिगड़ने का खेल है तो इस देश के आयुर्वेद चिकित्सा के सबसे महान लोगों में से कुछ नाम आप जानते हैं जैसे चरक ऋषि जैसे शुश्रुत ऋषि ऐसे एक ऋषि हुए बाघभट बाघभट ऋषि ने एक पुस्तक लिखी है उसका नाम है अष्टांग हृदय और एक पुस्तक लिखी है उसका नाम है अष्टांग संग्रहम इन दोनों पुस्तकों में उन्होंने सात हजार नियम बताए हैं उनमें से चार बताता हूं अच्छे लगे तो आज से ही पालन करो और दूसरों को भी बताओ ताकि कोई भी इन नियमों का पालन करे तो बीमार ही ना पड़े ये चारों नियम हैं वात पित्त और कफ को संतुलित रखने के लिए अब वात पित्त कफ तीनों एक साथ आपके संतुलित रहे तो उसके लिए पहला नियम है खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना यह पहला नियम आप बोलेंगे ये तो बड़ी मुश्किल बात है खाना खाते ही पानी पीते हैं हम तो सबके सब और बिना पानी पिए खाना ही नहीं खाते कई लोग तो खाने से ज्यादा पानी पीते हैं खाना कम खाते हैं पानी ज्यादा पीते हैं ये खाना खाने के बाद पानी कभी भी नहीं पीना क्योंकि महर्षि बागवट कहते हैं भोजनांते विषम वारी माने भोजन के अंत में पानी पियो तो जहर के पीने के जैसा है इसलिए वो कहते हैं कभी भी खाने के तुरंत बाद पानी मत पियो अब आप मुझे पूछोगे क्यों नहीं पिए कारण बता दो कारण मैं बताना चाहता हूं सरल भाषा में हम जब खाना खाते हैं ना तो पेट में सारा खाना इकट्ठा होता है पेट में एक स्थान होता है उसको हम कहते हैं जठर संस्कृत में हिंदी में जठर कहते हैं अंग्रेजी में उसको एपिगेस्ट्रियम कहते हैं हिंदी में कुछ लोग उसको आमाशय भी कहते हैं ये जठर छोटा सा स्थान है आपके पेट में नाभि है ना उसके लेफ्ट साइड में बाई तरफ छोटा सा स्थान है सारा खाना आपका इसी स्थान पर आता है जो भी आप खाते हो रोटी चावल दाल सब्जी दूध दही कुछ भी खाओ सब कुछ जठर में आता है अब जठर में जैसे ही खाना इकट्ठा होता है तो उसमें आग जलती और उस आग को कहते हैं जठर अग्नि मिला के बोल देते हैं जठर अग्नि आप जैसे ही खाना खाते हो पेट में जठर में अग्नि जलती है वो अग्नि खाने को पचाती है 
और अग्नि खाने को ऐसे ही पचाती है जैसे रसोई घर की अग्नि खाने को पकाती है आपके रसोई घर में आप अग्नि जलाओ उसके ऊपर दूध रख दो दूध में थोड़ा चावल डाल दो अग्नि जब तक जलती रहेगी खीर तब तक बनती रहेगी आप घर में अग्नि जलाओ उसके ऊपर पानी रख दो उसमें दाल डाल दो दाल की पकने की क्रिया तब तक चलेगी जब तक अग्नि जलेगी ऐसे ही पेट में होता है जैसे ही आपने खाना खाया पेट में अग्नि जलती है और जब तक अग्नि जलती है तो खाने के पचने की क्रिया चलती है जैसे रसोई घर में खाना पकाते हैं वैसे ही पेट में भी खाना पकता है इसी को हम पचने की क्रिया कहते हैं अंग्रेजी में उसको डाइजेशन कह देते तो आपने खाना खाया पेट में अग्नि जल गई अब वो खाने को हजम करेगी पचाएगी अब मुझे एक प्रश्न का उत्तर दो आप कि जैसे ही आपने खाना खाया पेट में अग्नि जल गई और वो खाने को पचा रही है तुरंत आपने गट 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 पानी पी लिया और खूब ठंडा पानी पी लिया बर्फ मिलाया हुआ पानी पी लिया फ्रिज का पानी पी लिया क्या होने वाला है अग्नि जलेगी कि बुझेगी अग्नि के ऊपर पानी डालो तो अग्नि और पानी की दोस्ती नहीं है दुश्मनी है पानी अग्नि को बुझा देता है तो आपने खाना खाया अग्नि जली पीछे से गटगट पानी पी लिया अब अग्नि शांत हो गई अब खाना पचेगा नहीं तो वो पेट में पड़ा पड़ा सड़ेगा और सड़ा हुआ खाना सौ से ज्यादा विष पैदा करेगा और वो सौ विष आपकी जिंदगी को नरक बना देंगे और जिंदगी भर आप बीमार पड़े रहेंगे आपको मालूम है कई लोग कहते हैं मुझे पेट में बहुत गैस बनती है ये गैस उन्हीं को बनती है जिनका खाना हजम नहीं होता कोई लोग कहते हैं कि मुझे पेट में जलन होती है ये जलन उन्हीं को होती है जिनका खाना पचता नहीं कोई कहते हैं कि मेरे पेट में एकदम गुम हो जाता है फूल जाता है ये सब वो लक्षण है जब खाना पचता नहीं तो खाना पचेगा नहीं तो सड़ेगा सड़ेगा तो विष पैदा करेगा और वो विष आपको बीमार करेंगे इसलिए महर्षि बागवट ने कहा खाना खाते ही पानी मत पियो समझ में आया फिर आप बोलोगे कितनी देर तक नहीं पिए कम से कम एक घंटे तक एक घंटे बाद पानी पियो आप बोलोगे जी एक घंटा क्यों ये जो अग्नि जलने की क्रिया है ये लगभग एक घंटे तक ही चलती है पेट में उसके बाद अग्नि अपने आप शांत हो जाती है उसके बाद पानी पी लो तो खाना अगर 10 बजे खाया तो 11 बजे पानी पियो 11 बजे खाया तो 12 बजे पियो 12 बजे खाया तो 1 बजे पियो एक घंटे बाद पानी पियो अब आपके मन में यह सवाल आ सकता है कि खाना खाने के पहले पी लें क्या हां पी लो 40 मिनट पहले पेट भर के पानी पी लो दस बजे खाना खाना है नौ बज के बीस मिनट पे खूब पानी पी लो जितना पी सकते हो ग्यारह बजे खाना खाना है दस बज के बीस मिनट पे पी लो खूब पानी पी लो चालीस मिनट पहले आप और एक सवाल पूछ सकते हो कि अच्छा ठीक है खाने के बाद पानी तो नहीं पिएंगे कुछ और पी सकते हैं क्या पानी को छोड़कर तो उसके लिए बागभट्ट जी कहते हैं कि खाने के तुरंत बाद अगर पीना है तो दही की लस्सी पियो मठा खाने के बाद अगर तुरंत पीना है तो फलों का रस पियो गन्ने का रस पी लो संतरे का रस पी लो मुसम्मी का रस पी लो अनार का रस पी लो अब आप कहोगे ये सब महंगी महंगी चीजें बता रहे हैं गन्ने का रस संतरे का रस अनार का रस पैसे तो है नहीं तो सबसे सस्ता रस है नींबू का ही रस पी लो शिकंजी बना के पी लो वो तो सबसे सस्ता है तो खाना खाने के बाद या तो दही की लस्सी पियो या रस पियो और एक तीसरी चीज है दूध पी सकते तो खाने के तुरंत बाद पीना है तो दही की लस्सी या मट्ठा खाने के तुरंत बाद पीना है तो कोई फल का रस खाने के तुरंत बाद पीना है तो दूध पानी एक घंटे बाद पियो और अगर एक बात ध्यान रखो तो अच्छा है कि सवेरे खाना खाते हैं जिसको हम ब्रेकफास्ट कहते हैं नाश्ता तो फलों का रस पीना अच्छा दोपहर को खाना खाएं तो लस्सी और मट्ठा पीना अच्छा और रात का खाना खाएं तो दूध पीना अच्छा जो लोग इस नियम का पालन कर सकते हैं जिंदगी में कभी भी अस्सी रोग उनको नहीं हो सकते वात पित्त कफ तीनों ही इस एक छोटे से नियम से संतुलित रहते हैं
तो ये पहला नियम मैंने आपसे कहा दूसरा नियम एक और है और वो नियम ये है कि पानी कभी भी पियो घूट घूट भर के पियो जैसे गरम चाय पीते हैं गरम कॉफी पीते हैं गरम दूध पीते हैं एक एक घूट भर के एक एक सिप करके ऐसे ही पानी पीने की आदत डालो ये मुंह में एक बार गिलास लगा लिया गटागट उसको खाली कर दिया ये तरीका गड़बड़ है एक घूट पानी दो घूट पानी एक बार में उतना ही पियो आप बोलोगे ये क्या चक्कर है बात ऐसी है कि एक एक घूट पानी जब हम पीते हैं तो मुंह की लार पानी के साथ मिलकर पेट में अंदर जाती है और ये जो मुंह की लार होती है ये क्षारिय होती है और पेट में हमेशा अम्ल बनता रहता है तो एक घूट पानी पिया मुंह की लार इसके साथ अंदर गई दो घूट पिया और ज्यादा गई बार बार लार अंदर जाएगी तो छार पदार्थ पेट के अम्ल के साथ मिलेगा पेट में अम्ल बनता है मुंह में लार छारिय होती है तो ये छार को अम्ल में मिला दिया जाए और ये अच्छे तरीके से मिलकर पेट में जाए तो कभी भी कोई व्यक्ति के पेट को अम्लता नहीं होती एसिडिटी नहीं होती और पेट में अम्लता नहीं होती तो रक्त में अम्लता नहीं होती और जिनके रक्त में अम्लता नहीं होती उनकी जिंदगी में कभी भी वात पित्त कफ के असंतुलन की स्थिति पैदा नहीं होती इसलिए पानी घूट घूट करके पीना मैं आपको एक छोटा सा मेरा ऑब्जर्वेशन बताता हूं परीक्षण आप भारत देश में या दुनिया में कहीं भी जाओ मनुष्य को छोड़कर पशु पक्षियों को देखना शुरू करो वो पानी कैसे पीते किसी चिड़िया को पानी पीते हुए देखो किसी पक्षी को पानी पीते हुए देखो वो चोंच के एक बूंद ही के बराबर ही पानी उठाता है एक बार में एक बूंद पानी लेगा फिर थोड़ी देर चोंच चलाएगा फिर पिएगा फिर दूसरी बूंद लेगा फिर चोंच चलाएगा फिर पिएगा फिर तीसरी बूंद एक एक बूंद पक्षी पानी पीता है कुत्ते को पानी पीते हुए देखो चाट चाट के पानी पीता है शेर को पानी पीते हुए देखो चाट चाट के पानी पीता है जितने जानवर चाट कर पानी पीते हैं जितने पक्षी एक एक घूट पानी पीते हैं किसी भी पक्षी और किसी भी जानवर को डायबिटीज नहीं है किसी को अर्थराइटिस नहीं है कोई पक्षी ओवरवेट नहीं है कोई पशु ओवरवेट नहीं है वो सब स्लिम और ट्रिम है क्योंकि वो इतने होशियार हैं कि पानी चाट के पीते हैं या घूट घूट करके पीते अब मुझे ये हैरानी होती है कि ये पशु पक्षियों को कौन सिखाता है वो अपने जन्म से ये ज्ञान सीख के आते उनका कोई गुरु नहीं है उनका कोई विद्यालय नहीं है उनके कोई प्रशिक्षण शिविर नहीं लगते फिर भी उनको इतनी अकल है कि पानी घूट घूट पीना और हम ये मनुष्य जिनके इतने गुरु इतने विद्यालय इतने कॉलेज सीखने वाले सिखाने वाले और हम मूर्खों के मूर्ख गटागट गटागट पानी पीते रहते तो पानी पीने का तरीका बदल दो घूट घूट भर के पानी पियो ये दूसरा नियम है तीसरा नियम है कि जिंदगी में कितनी भी प्यास लगे ठंडा पानी कभी मत पियो बर्फ डाला हुआ पानी फ्रिज में रखा हुआ पानी वाटर कूलर का पानी जिसका तापमान बहुत कम है यह कभी मत पीना क्यों क्योंकि शरीर आपका गर्म है और पानी ठंडा है अब होता क्या है वो मैं समझाता हूं सरल भाषा में पेट तो गर्म है अब इसमें ठंडा पानी डाल दिया आपने तो अंदर झगड़ा होता है और झगड़ा क्या होता है या तो पानी पेट को ठंडा करेगा या पेट पानी को गर्म करेगा अगर पानी ने पेट को ठंडा कर दिया तो पेट के ठंडा होते ही हृदय ठंडा होता है हृदय के ठंडा होते ही मस्तिष्क ठंडा होता है मस्तिष्क के ठंडा होते ही आदमी ठंडा होता है और आदमी ठंडा होते ही राम नाम सत्य होती है आपको मालूम है जब शरीर ठंडा पड़ जाता है तो घर में भी नहीं रखते निकाल के बाहर सड़क पर रख देते जो घर आपने बनाया अपनी मेहनत से शरीर के ठंडा पड़ते ही निकाल बाहर करते हैं उस घर में से और फिर चिल्लाने लगते हैं लेके जाओ जल्दी लेके जाओ इसको जला के आओ माने ठंडे शरीर की इज्जत नहीं है तो ठंडा पानी क्यों पी रहे हो भाई बंद कर दो कोई जानवर ठंडा पानी नहीं पीता कोई पक्षी नहीं पीता तो आप ये ठंडा पानी पीना बंद करो सादा पानी पीना शुरू करो और गर्मी के दिनों में 
बहुत अगर आपको तकलीफ है तो मिट्टी के घड़े का पानी पी लेना फ्रिज का और बर्फ का नहीं पीना ये तीसरा नियम है और चौथा और आखिरी नियम है कि आप सवेरे ही सवेरे जब सोकर उठते हो तो सबसे पहले पानी पियो जैसे ही आपकी आंख खुल गई तो पहले दो तीन गिलास पानी पी लो उसके बाद आप टॉयलेट में जाओ उठते ही पानी पियोगे तो दो फायदे हैं पहला फायदा यह है कि पानी पेट में जाकर बड़ी आंत को साफ करता है और जैसे ही बड़ी आंत की सफाई होगी पेट पे दबाव पड़ेगा और आप संडास घर में जाएंगे दो तीन मिनट में पेट आपका साफ हो जाएगा जिनका पेट सुबह एक बार में साफ हो जाता है उनकी जिंदगी में कभी रोग नहीं आता इसलिए सुबह सुबह उठते ही पेट साफ होना जरूरी और उठते ही पानी पियोगे तो मुंह की जो लार है वो पानी के साथ मिलकर अंदर जाएगी सुबह पेट में एसिड की मात्रा ज्यादा होती है इसलिए लार का पेट में जाना बहुत जरूरी है इसलिए सुबह उठते ही पानी पीना बहुत जरूरी है ये चार नियम हैं आयुर्वेद के पहला नियम खाना खाने के एक घंटे बाद पानी पीना दूसरा नियम पानी को हमेशा घूट घूट भर के पीना तीसरा नियम कभी भी जिंदगी में ठंडा पानी नहीं पीना और चौथा और आखिरी नियम सवेरे उठते ही सबसे पहले पानी पीना चार नियमों का पालन जो भी अपने जीवन में कर सकता है वो वात पित्त कफ तीनों को संतुलित रख सकता है और जिसका वात पित्त कफ संतुलित है उसके जीवन में बीमारी नहीं आती है और जो बीमार नहीं पड़ते हैं वो स्वस्थ और तंदुरुस्त और सुखी रहते हैं उनकी जिंदगी का खर्चा कम होता है और देश का भी बहुत सारा पैसा बचता है आपको शायद मालूम है या नहीं एक साल में हम जब बीमार पड़ जाते हैं भारतवासी तो साल का करीब छह लाख करोड़ रुपया हमारा खर्च हो जाता है उन बीमारियों का इलाज करने में इसलिए इतना पैसा फालतू में हम खर्च करें हर साल छह लाख करोड़ ये बहुत बड़ी रकम है इससे बेहतर यह है कि हम बीमार ही नहीं पड़े और स्वस्थ रहें सुखी रहें और ये छह लाख करोड़ का जो खर्चा हम करते हैं बीमार पड़ने पर अक्सर ये एलोपैथी की दवाएं खाने में खर्च होता है और जो एलोपैथी की दवाएं हम खा रहे हैं जैसे पैरासीटामोल बैरालगन बूटाजोन ऑक्सीफिन बूटाजोन एस्पिरिन डिस्पिरिन नोवालजिन ये सब ऐसी खराब दवाएं हैं जो दुनिया के देशों में बीस साल पहले बंद हो चुकी है भारत में धड़ल्ले से बिक रही हैं और हमको बीमारियों से ज्यादा गंभीर बीमारियों में फंसा रही ज्यादातर दवाएं जो आप खाते हो वो किडनी खराब कर देती हैं लीवर खराब कर देती हैं आंतों में घाव कर देती हैं विकलांगता आ जाती है पैरालिसिस हो जाता है ब्रेन हेमरेज हो जाता है हार्ट अटैक आ जाता है दुनिया में लगभग इस समय चौरासी हजार बिकती है और आपको सुनकर हैरानी होगी उनमें से मात्र 170 सौ दवाएं हैं जो काम की हैं, बाकी सब बेकार की दवाएं हैं उन बेकार की दवाओं को खाकर हम 6 लाख करोड़ खर्च करते हैं ये बहुत दुख और अफसोस की बात है और ये 6 लाख करोड़ का खर्चा समाज के वो लोग करते हैं जिनको जिंदगी में हर समय अपना आर्थिक स्थिति को देख के चलना पड़ता है जिनकी आमंदनी बहुत नहीं है जिनके घर में आमंदनी के बहुत ज्यादा साधन नहीं है उनको ये पैसा खर्च करना पड़ता है तो कई बार क्या होता है किसी का घर बिक जाता है किसी का खेत बिक जाता है किसी के घर के गहने गिरवी रख जाते हैं किसी को कर्ज लेना पड़ जाता है किसी को कर्ज लेकर दोबारा कर्ज लेना पड़ जाता है मैंने इस हिंदुस्तान में पिछले पंद्रह साल के प्रवास में देखा कि गांव गांव के गरीब किसान कर्ज ले लेकर ये महंगी दवाएं खाकर इलाज करते हैं डॉक्टरों को पैसा देते हैं दवा कंपनियों को देते हैं और वो पैसा फिर इस देश में से दूसरे देश में चला जाता है क्योंकि अक्सर ये दवाएं बनाने वाली कंपनियां विदेशी होती तो हम छह लाख करोड़ खर्च करें अपने खून पसीने की कमाई का उससे अच्छा ये है बीमार ही ना पड़े दवा खाने की जरूरत ही ना पड़े तो हम सुखी रहे स्वस्थ रहे तो योग प्राणायाम करें चार नियमों का जीवन में पालन करें बहुत आसान है आपके लिए और अब एक छोटी सी एक बात और आप
आप अपनी राय भी जरूर दें और हाँ दोस्तों हमारे YouTube चैनल एड्रेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक्स फॉर वाचिंग